Mama game na kami. <laughs> ah, nahiya ako. na ako ng YouTube channel ko kung saan ilalagay ko lahat ng recipes na ginagawa ko yung mga binibenta kong products. Why? Kasi hindi ko naman kaya maging DTI compliant. Hindi ko kaya magbayad ng tax. Wala akong pera ko. Estudyante lang ako. And yun. Kaya instead na ibenta ko, share ko na lang sa inyo para may magawa kayo at may magawa rin ako itong video na to. May magawa ko during quarantine. Tsaka plus, plus, plus pala. Pwede nyo din siyang going business. Pwede nyo siyang ibenta. So, yun. Ang gagawin natin today ay sobrang healthy. Sobrang dali lang din for my first video. Gusto ko madali lang din para sa inyo. Konting recipe lang yung kailangan ninyo. Konting ingredients lang pala. And sobrang dali lang yung gawin. So, gagawin natin today ay whole wheat bread. Pwede naman siya hindi whole wheat kasi medyo mahal yung whole wheat. So, pwede yung regular flour lang siya. So, tinapay. Pwede nyo siya ibenta lalo na sa mga nasa village, mga malalayan sa bakery. Pwede nyo siya i-order sa kapitbahay nyo. And super healthy lalo na sa mga matatanda, sa mga nag-workout, sa mga nagta-diet. So, yun. Disclaimer lang, hindi po ako professional baker. Wala akong tinake up na baking course. By hobby, self-taught. And alam niya ng mga karamihan sa mga kaibigan ko. So, yan. So, let's start this video. Let's start. Let's go! So, first things first, make sure na malinis yung gagamitin nyo, malinis yung hands nyo, nakatay yung hair nyo. And, yan. So, para sa first ingredient natin, and ito yung full wheat flour. So, nabili ko to sa Robinson Supermarket for 100 pesos. Pwede nyo siyang i-substitute ng bread flour and same lang din yung recipe. Ito makakagawa to ng dalawang tinapay gamit yung recipe ko. Tapos may excess pa para kung may gusto kayong gawin na iba. So, open na natin siya. We will measure 3 cups of this whole wheat flour. 3 cups. So, open na siya. Measure 3 cups. <gasps> So, ito na yung 1 cup ko. <laughs> Medyo sobra. Okay lang yun. So, ito na yung second cup ko. And for the last cup, third cup. Done. So, after nyo i-measure yung flour nyo, set aside nyo na siya. And then, we will first activate the yeast. Para i-activate yung yeast natin, kailangan lukewarm yung water. So, maraming taong natatakot sa ganito kasi baka daw mamatay yung yeast or kaya hindi mag-activate, ganyan. So, para i-activate siya, ito na, nagawa ko na yung perfect combination ng cold and hot water. So, para sa hot water, maglalagay lang tayo ng one-third cup. So, meron ako dito bagong kulong tubig. Yan. 1 third cup. Tapos, kuha tayo ng tap water or kaya yung galing sa galon nyo. <laughs> galing sa galon nyo na. Tapos, ipipil lang natin siya para maging 1 cup. Tapos, sa clean bowl, lagay niya na siya. Ay! Nag-spill! Sorry! <laughs> okay lang yan. <laughs> Tapos, dagdagan natin siya ng one fourth pa na tubig pero since may natapon tayo dagdagan natin ng konti yan konti <laughs> okay yun yun na siya dyan okay na yung water natin kung papakiramdaman nyo yung tubig hindi siya sobrang init hindi rin siya sobrang malamig so dyan mabubuhay yung yeast natin so gagamit ako ng basic utensils kasi wala naman sa atin lahat na Mga measuring spoon, measuring cup. <laughs> so, ito lang. Kutsara lang. For sure naman may kutsara kayo sa bahay. So, ito yung yeast ko. Nabili ko siya for 50 pesos lang. Kukuha lang tayo ng dalawang teaspoon. Ay, 
tablespoon pala to ng yeast. So, yan. Drizzle nyo lang siya. Ching, 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 ching. And another one. Ching, 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 ching. Okay. So, and i-mix lang natin siya. And, excited na ako kasi ito yung favorite na part ko. Lalo na pag nag-a-activate na siya. Yan. So, mix na siya. So, yan. Isa-set aside na natin siya. Balik tayo sa flour natin. So, next na ilalagay natin ay asin. This is just a pinch. Next ay sugar. So, quality ng spoon. Tapos, maglalagay lang tayo ng apat na kutsara ng sugar. Three. Four. Tapos, lang natin siya. And for my secret recipe, ay, secret ingredient, hindi naman secret, tadaan! <laughs> Powdered milk. So, bare brand to. Maglalagay lang tayo ng tatlong kutsarang powdered milk. This is one, two, this is three. So, maraming nagsasabi na parang may palaman daw yung yung tinapay ko. Pwede na daw siya kahit walang palaman. And yung powdered milk yung secret. Actually, yung French bread dapat walang dairy eh. Nag-cheat-cheat ako. Tcharan! So, yan. Okay na siya. Haluin lang natin siya. Habang hinahalo natin siya, balik na tayo sa yeast natin. Tignan nyo, wala pa siyang activity. Pero joke, ayan na. Izo mo! Halika dito! Izo mo! Nakikita nyo ba? Nagiging frothy siya. Ayan na yung bubbles. So, that means na buhay and activated na yung yeast natin. Tada! Ayan. This is the most magical part. Okay, so, ngayon na nabuhay na yung yeast natin, balik na tayo sa flour. Ayan, maglagay lang tayo ng hole sa gitna. At ilalagay na natin yung yeast mixture. And for the last ingredient, ito na yun. Vegetable oil. So, maglalagay lang tayo ng 1 tablespoon ng vegetable oil. Para magtulong sa pag-develop niya. Okay. Then, haluin na pala natin siya. Haluin natin. Okay. When incorporated the wet and dry ingredients, we need na natin siya. So yun. Init nyo lang yung dough for five to ten minutes. Joke. Ten minutes talaga para make sure na lahat ay incorporated. So kung may clean. Uh, clean surface kayo, mas maganda na dun yung siya init. So, press down nyo lang siya, tapos fold. Press down, fold. Sa una, magiging siyang sticky. Pero, huwag nyo na siyang lagyan ng flour ulit. Nagiging dry naman siya. Paano ko ba naisipan na mag-bake ng ganito? So, hindi naman siya hindi naman siya curiosity Gaan lang. Sabi lang ng nanay ko, uy, mag-bake ko ng tinapay. So, <laughs> ganawa ko na yung recipe na madaling gawin, tsaka yung cheap lang. Tapos yun, nakita ko recipe ng French bread. Nakita ko walang eggs, walang butter, flour lang. Tapos tubig, yeast, oil. Lagyan ko lang ng milk. Yan. Nag-kamap ako dito. Tapos sabi ng nanay ko, itry mo kaya sa whole wheat. Ganyan namin sa whole wheat. And sobrang masarap siya. Okay. 
Kaya binintan na namin siya. Thanks, Ma! <laughs> so, yun. Ayan, tapos na. Naka 10 minutes na siguro tayo ng pagninid. So, mapapansin nyo na, hindi na siya ganun kasiki and hindi na siya mabilis makulog. So, yan. Okay na siya. Goods na. Ang gagawin natin ay iiwan na natin siya. Char. Huwag niyong iwan. Unang araw pa lang binahan <laughs> Corny ko! Ayan, sayang yung nakalikit sa daliri ko. Kung sasarap yung ano. <laughs> Mas tasty. Tasty. Anyway, so ayan, tapos na ako mag ng dough. Iiwan na natin siya dito sa sa ating basin. Pero bago na siya iwan, yung natira yung oil sa lagayan, I-grease lang natin yung base natin ng konti. Makatulong siya sa pag-grow na pinapay. Mapapansin nyo, paano nyo malalaan pag okay na? Pag pinook nyo siya, nabalik siya ulit. Ayan, buwabalik siya konti. Ayan. Ayan. Ching! 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 Ayan, okay na. Grease na yung sides ng bowl natin. Ayan. It's good. Babalutan na natin siya ng cling wrap. At intayin siyang mag-develop. So, mas mabilis siya mag-develop pag nasa mainit or warm place siya. Okay, pero kung room temperature okay din, nag-develop naman siya. Hindi niya siya kailangan ligay sa masyadong mainit. Yan na. Okay na. Tapos, intayin natin siya mag-double and we'll get back to you later. Okay, so after an hour, may kita nyo na nag-double na yung size nung dough natin. So, ang gagawin natin ay punch natin yung air. Tapos, need lang ulit natin siya for a while. Then, ready na siya. Ready na siya ilagay sa pan. Kung meron kayong loaf pan, mas maganda yun. Pero kung wala naman, pwede nyo nalang kunin yung pan nyo. Line it with parchment paper. Tapos, lagay nyo na yung dough nyo. Shape nyo siya kung paano nyo gusto. Pwede nyo siya i-roll. But I like mine na bilog. Tapos, cover lang ulit natin siya na cling wrap and then let rest ulit so ito na siya after 40 minutes Ayan, malaki na siya kalimutan kong sabihin na dinastan ko siya ng extra flour para lang maganda yung crust niya mamaya pag nag bake ironic nagbe bake ako ng tinapay pero may tinapay kami Ayan. Tada! Yung dog namin si Chichi. Chichi! Hello! Morning! Sleep ka na ulit. Ito si Sisa, yung cat namin. Sisa! Splada mo naman, Sisa. Hello, cat. Hello, Ningning. What's up, Ningning? And finally, after one and a half hour, super big na, ready to bake. So, ang gagawin natin ay, ihihit na natin yung oven natin in 200 degrees Celsius. 200 degrees for 10 minutes. Thank you sa Hanabishi. <laughs> Sobra affordable ng oven na to. Ayan. Tain lang natin. At habang nag-iintay, gawa na natin siya na cross. Kuha lang kayo ng knife na walang ngipin. Tapos, gawa na natin siya ng cross. 
Perfect. Hot cross buns. Ready to bake. It's time to put this beauty in the oven. So, na preheat na natin yung oven. Bye! See you later, gorgeous! Tapos set natin yung time. 35 minutes. It's done! What? slice na natin siya kasi it's best when it's hot. So, paano nyo ba malalaman pagluto na yung tinapay nyo? According sa YouTube, ipipitikin nyo siya. Narinig nyo ba yan? Kasi, pag ganun daw yung tunog, parang wala siyang laman sa loob, it means that it's cooked. Pag hindi nyo naman madetermine, pwede nyo siyang ipoke gamit ang toothpick Tapos, pag lumabas siya ng malinis, like this one, means na luto na siya sa loob. Bakit? Ah, super hot! And while I enjoy this freshly baked slice of whole wheat bread, magchikahan mo na tayo. Again, hindi ako professional, so if may techniques ako or may ginawa akong mali sa whole process ng video, sabihin nyo na lang, correct nyo na lang ako nicely sa comment section. And also, kung nagustuhan nyo naman yung video ko, don't forget to give me a thumbs up! Thumbs up, thumbs up. Kung naisip nyo na, ah, gusto ko itry, madali naman pala siya, give me a thumbs up. And if tinry nyo, huwag nyo kakalimutan itag, ililink yung Instagram ko below. And finally, don't forget to subscribe! Hindi ko siya sinabi kanina kasi baka ayaw nyo naman ng content ko. So, ngayon tapos na yung video and napapanood nyo tong patapos na tayo, baka naman nagustuhan nyo and you want to see more. So, don't forget to subscribe if that's what what you feel. Soon, magpo-post ako ng, ipo-post ko na yung ultimate cookie recipe ko na super love ng lahat. At, kasama nun ay, magbibigay ako ng giveaway. Kapag marami na kayong supporters ko and subscribers ko, magbibigay ako ng giveaway. Kaya, huwag niyo kalimutan na i-click yung bell button. So, I hope you enjoyed this video and, go na. Gawin niyo na tinapay. Don't forget to tag me and enjoy this spread. Thank you!